Hello friends, Assalamualaikum. I am Muhammad Asadjaman Akash. So, today I am going to show you how we are a professional business card to record Illustrator. So, Illustrator is a vector software that we have to do with the shape of the shape of the shape of the shape of the shape. So, I am going to show you business card A to Z to show you how we are a professional business card to record. So, I am going to show you the Illustrator on the first. तो हम शाम के बच्चों ने इलिस्ट्रेटर आगे ऑन कर दिए थे तो हम रेखों को भी कम दे डॉक्यूमेंट टाइम ही बो तो डॉक्यूमेंट टाइम और जो नो क्रिएट नहीं तो क्लिक कर बो क्रिएट नहीं तो क्लिक कर अपोर आपने जो भी काज को थकन तो एक है ना आपने डिफ़ॉल्ट थक बे पर एक है ना तेरे दीते पारे जो आपने � এখানে প্রিন্ট এ ক্লিক করার পর এখানে যাবেন এখান থেকে এটা এটাকে ইনচিস করে দিবেন মিলিমিটারস না ইনচিস থাকবে এন্ড ওয়াইট হবে 3.5 এন্ড আমাদের হাইট হবে 2 ইঞ্চ তো এখানে আমি আউটপুট 2 করে দিচ্ছি কারণ আমরা বিজনেস কার্ডের দুইটা পার্ট বানাবো একটা হচ্ছে ফ্রন্ট একটা হচ্ছে ব্যাক তো সেজন্য আমি দুইটা আউটপুট নেব তো ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে সুবিধা এটাই যে আমরা দুইটা আউটপুট নিতে পারি তো দুইটা আউটপুট করে দিলাম এখানে দেন হচ্ছে আমার ব্লিড এরিয়া তো আমার ব্লিড কতটুক দরকার ব্লিড এরিয়া আগে প্রথম বলে নিই যে ব্লিড হলো হচ্ছে কি ব্লিড এরিয়া হচ্ছে যে আমাদের বিজনেস কার্ডটা তৈরি হওয়ার পর যখন প্রিন্ট হবে প্রিন্ট হওয়ার পর আমরা বিজনেস কার্ডটা তো কাটবে তারপর তো বড় পেপার প্রিন্ট করবে এবং কাট করার সময় যে সাইডটা সে धोरे काट बे इस साइट तक है कि हमारे डिजाइन तक तक काटा ना जाए शेष जो ना एक तब सेफ वेर मोतो ऑल पे एक तो जगह देखी थी वो जो तादेव जो कटिंग ब्लेड शेटा वो यंग शुरू आया काट बे हमारे डिजाइन में मोतो जाते कोनो टच ना होए तो शेष जो ना एम ब्लेड एरिया एक हंत के क्लिक करो 0.125 इंच चले रेजल्यूशन बुझी थ्री हंड्रेड एंड प्रिविफल्ट এখানে আমরা একটু জুম আউট করে নেছি যে এটা দেখানোর জন্য যে আমাদের দুইটা আউটপুট চলে আসছে তো ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে যে আমরা এই আউটপুটের ভিতরে আমরা ডিজাইন রাখব এন্ড বাকি কাজগুলো আমরা চাইলে পুরো আউটপুট জুড়ে করতে পারব মানে ডেস্কটা জুড়ে তো দেন এখন আমাদের ডকুমেন্ট তো ক্রিয়েট হয়ে গেল কিন্তু আমাদের ডকুমেন্ট এখনো পুরোপুরি ভাবে সেটআপ করা হয়নি কারণ আমার এখানে আরো কিছু নিতে হবে এটা হচ্ছে আমার ব্লিড এরিয়া তো এটা হচ্ছে ব্লিড এরিয়া এটা তো এখানে আমার ভিতরে ট্রিম এরিয়া নিতে হবে তার মাঝখানে হবে আমার সেফ এরিয়া तो हमें शेज़ जोन आगे की कर बो जामी कलर टाइप के देखेंगे ये तो हमारा फील कलर ये तो हमारा स्ट्रोक कलर तो हम स्ट्रोक कलर टाइप के गोफ़ कर देंगे शुद्ध मतलब फील कलर नहीं वो देन हमें कलर टाइप के इसमें गोफ़ कलर एंड हमें रेक्टेंगुलर टूल ले जाती बस कीबोर्ड से शॉर्टकट एम ओप्रेस करते हैं � तो इटा होता है हमारे एक तो शेप जिधर हमारे शॉम्पूनो ब्लीड इरा जोरे ना हो इसे इटा साइज अमी देखा थी टंसलों थे के इटा साइज ऐसे देखें 3.75 बाय 2.25 मन इटा होती है कि हमारे ब्लीड इरा शो देन अमी एक करूँ कि हमारे शेप पे के सेलेक्ट करूँ वो एंड ऑब्जेक्ट है जब वो ऑब्जेक्ट थे के पाथ पाथ थे के ऑफसेट पर तो काज होते हैं जब आपने जो शेप टा आते हैं जो शेप का सेलेक्ट करते हैं इतना ठीक है अखों ना मैं ऑफसेट जीरा देखी जो माइनस माइनस और मानो होते हैं जब हमारे एशिया से ठीक है 0.125 से छोटा हो बे छोटा है आरेक टा शेप क्रिएट हो बे जिस प्लस हो तो तो इतना ठीक है आरेक टा बड़ा होता है मैं देखा तो हम प्रीव्यू डे ऑफ कर लाम एंड एक है ना मैं माइनस दिलाम माइनस दर पर प्रीव्यू देखें एक है ना एक टाइप ब्लू स्टोक देखा चाहे मतलब एक है ना पूर्ण जो तो एक टाइप शेप क्रिएट हो बे दें ना मैं ओके क्रिएट कर लाम माइनस 0.125 था का बोस्ता ते ओके दिलाम ओके दर पर आमर एक टाइप शेप एवं एक टाइप ओपन कर पर देखते बच्चन जब आमर एक टा रेक्टेंगल आसा वाइट जिधर होच्छ पूरे ब्लीड इरा पूर्ण जोन तो आ इटा होच्छ आमर शंपुनो टा थ्री मीटर भीतर रहे चे इटा इटा साइज होच्छ आमर बिजनेस कर साइज सामान बिजनेस कर टा ए साइज जरी होवे थ्री पॉइंट फाइव बाइ टू तो एन इटा क्या मैं आर्ट के छोरो को तो होवे सेलेक्ट थकते हैं वो शेप्टर क्या आ रखते हैं वो जब हम जिस शेप्टर शुरू करो वो इस शेप्टर जो ना सेलेक्ट थके देन ऑफसेट पता जावो ये आवाज़ जैसे माइनस 0.125 इंच दे ओके करो 
তো আবার এখানে আরেকটা শেপ তৈরি হয়েছে এই শেপটাকে আমি আরেকটা কালার দিচ্ছি বোঝার জন্য অন্যরকম কালার দিয়ে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমার প্রত্যেকটা শেপ আমার মেইন যে বড় শেপটা ছিল তার থেকে 0.125 ইঞ্চ করে ছোট হতে হতে এখান পর্যন্ত এসেছে তো এখন আমি করব কি আমার যে প্রথম যে শেপটা নিয়েছিলাম যেটা আমার ওয়াই শেপ যেটা আমার ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত রয়েছে আমি এই শেপটাকে ধরলাম জাস্ট সিলেকশন টুল মানে ভি প্রেস করলাম সিলেকশন টুলে চলে গেল এন্ড আমি এখান থেকে প্রেস করে আমি আমার মেইন যে শেপটা ছিল বড়টা আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম এন্ড কন্ট্রোল টু দিলাম কন্ট্রোল টু দিয়ে এটাকে লক করে দিলাম লক করে এখন জাস্ট ড্র্যাগ করবো এই পর্যন্ত ড্র্যাগ করলে হয়েছে কি আমার দুইটা শেপ সিলেক্ট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন দুইটার মধ্যে কর্নারে সিলেকশন দেখাচ্ছে সিলেক্ট হওয়ার পর আমি শেপগুলোর উপর মাউস পয়েন্ট আনবো অ্যান্ড আমার মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব এখান থেকে দেব মেক গাইড মেক গাইড দেওয়ার পর আমার ইলিস্ট্রেট করলো কি যে আমার এই শেপগুলোকে গাইডে কনভার্ট করে দিল এটা একটা গাইড অ্যান্ড এটা একটা গাইড তো এখন আমি করবো কন্ট্রোল আলটা টু দেবো টু দিলে আমার হচ্ছে যে আমার যেটা লেয়ার লক ছিল এটা আনলক হয়ে গেছে দেন আমি করবো কি পুরোটাকে সিলেক্ট করবো নিজে থেকে দিয়ে পুরোটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ এখন দেখাই আমি একটা জিনিস যে এটা হচ্ছে আমার ব্লিড এরিয়া এটা হচ্ছে কি আমার ট্রিম এরিয়া আর এটা হচ্ছে আমার সেফ এরিয়া তো আমার ডিজাইন এখান পর্যন্ত থাকবে এখান পর্যন্ত আমরা শেপ নিব কিন্তু ডিজাইন মেন ডিজাইন থাকবে এখান পর্যন্ত অ্যান্ড আমার লোগো ইনফরমেশন ডিটেলস যাই বলি সব কিছু থাকবে এই সেফ এরের ভিতরে মানে এই লাইনটার বাইরে যাওয়া যাবে না ওপর দিয়েও নিচে দিও এই মাঝখানের অংশের ভিতরে আমার সব ডিটেলস থাকবে অ্যান্ড ট্রিম এরের ভিতরে আমার শেপ যাবে কিছু স্টাইল করার জন্য আমরা ডিজেল দেবো অ্যান্ড শেপগুলোকে আমরা করবো ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত নিব যাতে করে আমার ডিজাইন যদি একটু এদিকে দিয়ে হয় কাট করার সময় তাও যাতে আমার কাঠটা সৌন্দর্য বজায় থাকে তো হয়ে গেল আমার ডকুমেন্ট সেট আপ একটার তো আমি এখানে আবার কি সেম এরিয়ায় কাজ করবো করবো না তো আমি করবো কি এই গ্রুপটাকে ধরবো ধরে আলট্রা প্রেস করবো দেখেন আমার আইকন চেঞ্জ হচ্ছে কপি তো এখন করবো কি মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে জাস্ট ড্র্যাগ করে নিয়ে আসবো নিয়ে আসি এখানে ছাড়ি বরাবর করে ছাড়বো ছাড়ার পরে আমি আলট্রা বাটনটা ছাড়বো তো দেন হয়ে গেল আমার দুইটা ডকুমেন্ট সেট আপ এখন দুইটাকে জাস্ট সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টু লক এখন দেখেন আমার ডকুমেন্টগুলো লক হয়ে গেছে যাতে আমার কাজ করার সময় এগুলোতে কোনো ডিস্টার্ব না করে সিলেক্ট করে আসে তো এখন আমার কাজ হচ্ছে যে আমার এখানে ডিটেলস দেওয়া বা ডিজাইন অ্যাড করা তো সেজন্য আমি চাচ্ছি যে একটু ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ডিজাইন করব যেটার মধ্যে আমি প্রায় সব কিছু দেখাতে পারবো সো ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ডিজাইন করার জন্য আমি ফার্স্ট এক কাজ করতেছি আমি একটা রেক্টাঙ্গুলো নিচ্ছি যে আমি বললাম যে আমার শেপগুলো যে ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত থাকবে তো আমি ব্লিড এরিয়া থেকে একটা শেপ নিচ্ছি সম্পূর্ণ ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত নিয়ে এটাকে আমি করতেছি এখান থেকে ব্ল্যাক ব্ল্যাক দিলাম এখন দেখেন যে এই ব্ল্যাকটা আছে হানড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাকে তো আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাক কখনো ইউজ করব না তার থেকে একটু কম রাখবো তো আমি যেটা প্রেফার করি আমি সবসময় নাইনটি ফাইভ দিয়ে কাজ করি তো আমার ব্ল্যাকটাকে নাইনটি ফাইভ করে দিলাম এখন দেখেন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম নাইনটি ফাইভ দেখাচ্ছে তো আমার ব্ল্যাকটা নাইনটি ফাইভে আছে তো এটা দেখেন এটা এখন ব্ল্যাকটা হচ্ছে একদম প্লেন মানে এটা একদম সিমসাম প্লেন লাগতেছে তো এটার মধ্যে একটু স্টাইল বা একটু কিছু অ্যাড করার জন্য অনেক জিনিস করে দেখা যায় যে অনেক প্যাটার্নের মতো থাকে বা একটা নেট টাইপ কিছু থাকে দেন আমি একটা স্টাইল অ্যাড করতে চাচ্ছি সো আমি স্টাইল অ্যাড করার জন্য যেটা করতে পারি যে আমি একটা প্যাটার্ন নিয়ে আসতে পারি তো আমি এখানে আমার ফাইলের প্যাটার্ন ওপেন করে রেখেছি প্যাটার্ন তো আমি এটা লিঙ্ক আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা এখান থেকে ডিসক্রিপশন থেকে এটাকে ডাউনলোড করতে পারবেন তো এটার প্যাটার্নটা হচ্ছে ইপিএস ফাইলে আসে ইপিএস একটা ইলিস্ট্রেটার ফাইলে এটা প্রিন্ট রেডি ফাইল কোনো প্রবলেম নেই ইপিএসটাতে জাস্ট ডাবল ক্লিক করবো মাউসের দেন আমার ইপিএসটা এখানে ওপেন হয়ে গেল তো এখানে আমি চলে আসলাম এটা হচ্ছে আমার প্যাটার্নের ইপিএস ফাইল আমি আমার চাচ্ছি যে আমার নেট টাইপের প্যাটার্নটা দরকার বা আমি এই টাইপের প্যাটার্ন ইউজ করতে পারি কিন্তু আমার প্রয়োজন হচ্ছে এটাই কারণ আমার কাছে এটা ভালো লাগতেছে তো আমি এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে যদি আমি ড্রেক করে দেখেন আমার একটা হোয়াইট ইয়ে আসতেছে এটা হচ্ছে প্যাটার্নের মধ্যে অনেক সময় অনেকে যারা ডিজাইন করে তারা এরকমভাবে রাখে তো এই হোয়াইটটাকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম এখন আমি যদি এই প্যাটার্নটাতে ধরি দেখেন প্যাটার্নটা সিলেক্ট হচ্ছে তো প্যাটার্নটাকে জাস্ট ড্রেক করে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম এখন একটু জুম আউট করি দেন প্যাটার্নটার সাইজটা অনেক বড় দেখাচ্ছে কারণ সে এখানে যে সাইজে করেছিল সেটা এই আর্ট বোর্ডের জন্য একটু বড় তো কিছু কোনো সমস্যা নেই এটার জন্য তো আমরা এটাকে করবো জাস্ট কর্নারে নিয়ে যাবো হ্যাঁ রোটেশন ইয়ার চলে আস
এত করে হবে কি যে আমার সম্পূর্ণটা ব্লিড এরিয়া পরিণত যাবে দেন আমার সাইজ নেওয়া হয়ে গেছে তো আমি একটু একটু জুম করলাম জুম করে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এনে আমার আর্ট বোর্ডের সাথে অ্যালাইন করে বসিয়ে দিলাম একদম বরাবর হবে এখন আমি অ্যালাইনমেন্ট করিনি বাট আমার আন্তাজে বসে গেছে তো সেই জন্য এটা বসে গেছে ক্রিয়েটলি তো এখন দেখেন যে এটা কিন্তু ওই রকম এত স্টাইলিশ লাগতেছে না একটু অন্যরকম লাগতেছে তো আমি এই করবো কি জাস্ট আমার প্যাটার্নের যে লেয়ারটা আছে যে প্যাটার্নটাকে জাস্ট সিলেক্ট করলাম এভাবে সিলেক্ট করে দেন আমি এফিডিয়েন্সে যাব বা আমরা এখান থেকে এটা তো যেতে পারি যেটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি তো আমি এফিডিয়েন্সি দেখে দেখাচ্ছি দোনটা একই কাজ এফিডিয়েন্স থেকে কালার যেটা আমাদের মোড যেটা আছে ব্লেন্ডিং মোড ব্লেন্ডিং মোডটাকে করে দেবো মাল্টিপ্লে এখন দেখেন মাল্টিপ্লে করার পর এখন মনে হচ্ছে যে প্যাটার্নটা চলে গেছে আসলে প্যাটার্নটা চলে যায়নি আমি একটু জুম করলে বুঝতে পারবেন প্যাটার্নটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে বসে গেছে যে কারণে মনে হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কেটে কেটে অনেকগুলো শেপ তৈরি করা হয়েছে এবং একটা আলাদা ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে তো এখন মনে হচ্ছে না আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা স্টাইলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড দেন এখন আমি এটা করবো কি নিচের থেকে জাস্ট সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করলে হয়েছে কি আমার ব্ল্যাক যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে অ্যান্ড আমার যে প্যাটার্নের যে লেয়ারটা আছে সেই দুইটা সিলেক্ট হলো অ্যান্ড আমি এটাকে গ্রুপ করে দিলাম গ্রুপ করে আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার এখানেও প্রয়োজন এটাতে তো আমি এটা তো নিয়ে আসতেছি কারণ আমি দুইটা পার্টি আমি চাচ্ছি যে সেম ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে তো আল্ট্রা প্রেস করলাম মাউস রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে ছেড়ে দিলাম দেন আমার দুইটাই সমান বরাবরভাবে পড়ে গেছে আর যদি দেখেন যে আপনার বসাতে একটু এরকম হয়ে গেছে বা একটু অসুবিধা হচ্ছে সমস্যা নেই যে একটু এদিক এদিক হয় তো আপনি এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করবেন এভাবে পুরো আর্টবোর্ডটা সহ সিলেক্ট করার পর এখান থেকে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড দিবেন অ্যালাইনমেন্টে এখান সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড ভার্টিক্যালিও সেন্টার করে দেবো হরিজেন্টাল ভার্টিক্যালি সেন্টার করলে এটা হবে কি যে আমার আর্টবোর্ডের সাথে একদম সমানভাবে অ্যালাইন হয়ে বসে যাবে তো আমার এখন ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়া শেষ ব্যাকগ্রাউন্ড কমপ্লিট দেন আমি দুইটাকে এভাবে ড্রেক করে সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড আল কন্ট্রোল টু প্রেস করলাম কন্ট্রোল টু প্রেস করাতে হয়েছে যেটা যে আমার দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ডটি লক হয়ে গেছে তো এখন দেখেন কোনো সালেকশন হচ্ছে না তো এটা আমার কাজে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না তো এখন আমার কাজ হচ্ছে যে কিছু শেপ অ্যাড করা এবং আমার কিছু ডিজাইন দেওয়া তো আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা এখন কি করতে চলেছি তো আমি চাচ্ছি যে আমি সরাসরি এটার উপরে কোনো লগো দেবো না আমি আর একটা শেপ দেব দেন ওটার উপরে আমি লগো দেবো তো আমি সরাসরি কিবোর্ড থেকে অ্যাম প্রেস করলাম অ্যান্ড আমার রেক্টেঙ্গুলার চলে চলে আসলো যদি আমি ভি প্রেস করি সিলেকশন টুলে চলে যাবে তো অ্যাম প্রেস করলে আমার রেক্টেঙ্গুলার চলে আসলো অ্যান্ড আমি ব্লিড এরিয়া থেকে জাস্ট এইটুকু পর্যন্ত একটা শেপ নেব একটু নিচে পর্যন্ত নিলাম এটুকু পর্যন্ত এটা নিলাম এবং এই শেপটা আমার থাকবে যে এটা তো নাইনটি পারসেন্ট ব্ল্যাকে আছে আমি এটাকে করব কি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আছে এটাকে নাইনটি পারসেন্ট করে দিলাম নাইনটি পারসেন্ট করাতে এটা একটু হালকা হয়ে গেছে এটা একটু কাজ করতে পারি নাইনটি টু দিয়ে দেখি সরি এটা সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করে নিলাম নাইনটি টু ডান আপাতত ঠিক আছে এটা সুন্দর লাগতেছে চলবে তো এখন আমি চাচ্ছি এটাকে একটু নর্মাল হয়ে গেল না তো আমি এটা প্রফেশনাল করার জন্য একটু অন্যরকম একটা ডিজাইন চাচ্ছি এখানের মধ্যে আমি আর একটা ডিজাইন অ্যাড করব যে ডিজাইনটা হবে আমার একটু কালারফুল ডিজাইন তো ওই ডিজাইনটা করার জন্য আমি যেটা করতে পারি ওই ডিজাইনটা আমি ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত নেব না ওইটা আমি আমার ট্রিম এরিয়া পর্যন্ত নেব তো একটা রেক্টেঙ্গুলার নেব নিয়ে এখান থেকে শিফট প্রেস করে নেব যাতে করে আমার রেক্টেঙ্গুলারটা একদম সমানভাবে হয় চারদিক দেন আমি এটা কালারটাকে একটু আপাতত চেঞ্জ করতেছি বুঝার খাতিরে দেন আমার কালারটা আপাতত চেঞ্জ তো আমার রেক্টেঙ্গুলারটা আমি একটু জুম করতেছি দেখার জন্য যে এখান দিয়ে ট্রিম এরিয়া এবং ওইখান দিয়ে আমার শেপের সাথে অ্যাডজাস্ট আছে কিন্তু এই সাইড দিয়ে নয় তো আমি সরাসরি জাস্ট ক্লিক করলাম শিফট প্রেস করে আমি এখান পর্যন্ত নিয়ে আসলাম যাতে লম্বা লম্বিভাবে আসে যাতে উপর নিচ না হয়ে যায় সেই জন্য আমি শিফট প্রেস করলাম তো এখন আমার দেখেন রেক্টেঙ্গুলারটা এইভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে তো এরকম হবে আমার রেক্টেঙ্গুলারটা তো আমি এই রেক্টেঙ্গুলার এরকম দিলে একটু সিমসাম হচ্ছে এটার মধ্যে একটা আলাদা ডিজাইন চাই তো সেই জন্য আমি রেক্টেঙ্গুলারকে ক্লিক করলাম একটু নিচে নিয়ে আসি কারণ আমি ওইখানে কাজ করব না এখানে কাজ করতে গেলে একটু ডিস্টার্ব হবে তো এইখানে একটু আমাদের গাণিতিক কাজ আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন দেখেন যে চারটা বাহু সমান আছে এই স্কোয়ারটা তো এখন এই প্রত্যেকটা কোনো আছে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের তো আমি চাচ্ছি একটা এক যে কোনো একটা কর্নার ক্যাট করে দেবো তো কাট করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এটা এটা
এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু কিছু না জাস্ট আমার এই জায়গাটাকে এটা ফিল করতেছে যে তার এই বরাবর এই বরাবর একটা লাইন ছিল বা সিলেকশনের সময় এরকম আসে তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমার এখানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আর এখানে এই কর্নারটা যেহেতু 90 তে ছিল এবং অর্ধেক কাট হয়ে গেছে বরাবর ভাবে তো এখানে আছে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তো এখন আমি চাচ্ছি যে এটার মধ্যে এরকম লম্বা লম্বা ভাবে একটা ডিজাইন হবে তো সেই জন্য আমি রেকটেঙ্গুলার টুলে যাচ্ছি এম প্রেস করে এখান থেকে আমি এরকম ভাবে একটা নিলাম জাস্ট আমার মন মতো আমার আন্দাজ অনুযায়ী একটা নিব নিয়ে এটা কালারটা আমি একটু অন্যরকম দেব যাতে আমি এটার উপরে যখন বসাবো আমি বুঝতে পারি যে কীরকম দিচ্ছি অ্যান্ড আমি ডাইরেক্টলি ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে চলে যাচ্ছি এ প্রেস করে তো সিলেকশন টুলে যাওয়ার পর আমি পুরোটাকে যদি এভাবে টান দিয়ে সিলেক্ট করি দেখেন আমার এখানে কয়েকটা রাউন্ডেড পয়েন্ট আসছে এ পয়েন্টগুলো কাজ হচ্ছে যে কর্নারগুলোকে রাউন্ড করা তো এই পয়েন্টগুলোকে ধরে মাউসের ল্যাপটপ ক্লিক করে ধরবো অ্যান্ড টান দেবো তো সবগুলোকে আমি সিলেক্ট করে রেখেছিলাম তাই চারটা কোনায় রাউন্ড হয়ে গেছে তো এটাতে আমার জন্য আরও ভালো হয়েছে সুবিধা তো আমি বি প্রেস করে সিলেকশন টুলে চলে আসলাম অ্যান্ড আমি আমার শেপটাকে সিলেক্ট করলাম মাউস রাইট বাটন ক্লিক ট্রান্সফর্ম রোটেট এখানে গিয়ে আমি এখন নব্বই ডিগ্রি দেবো না এখন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেবো দিয়ে আমি প্রিভিউতে দেখে নিব যে কোন দিকে ঘুরতেছে হ্যাঁ এটা ওই দিকে ঘুরতেছে আমার এই দিক ঘোরা দরকার তো এটা বাম দিকে ঘুরেছে আমি চাচ্ছি ডান দিকে ঘুরতে তো আমি এখানে করব কি মাইনাস দেবো মাইনাস ফোর্টি ফাইভ দিয়ে এখানে হালকা প্রিভিউতে একটা ক্লিক করি দেন এখন দেখা যাচ্ছে যে আমার মন মতো হয়েছে যে আমি যেদিকে চাচ্ছিলাম যে ডান দিকে পাঁচল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাজ হবে কাজ হয়েছে দেন ওকে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার পর আমি এটাকে সরাসরি ড্র্যাগ করে নিয়ে এসে এইটা সেন্টারে বসিয়ে দিলাম তো এখন আমি এটা কয়েকটা কপি চাচ্ছি কপি করার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম আলট্রা প্রেস করলাম অ্যান্ড জাস্ট কপি করে একটু উপরে নিয়ে আসি অ্যান্ড এখানে একটু বসিয়ে দিলাম একটু এদিকে হ্যাঁ একটু মাউস ইয়ে করে একটু কিবোর্ড থেকে দাঁড়ানো কিবোর্ড থেকে সম্ভব না এটা মাউস দিয়ে করতে হবে যেহেতু অ্যাঙ্গেলে আছে ঠিক আছে তো এখন করবো কি এটাকে ঠিক সেম দূরত্বে সিলেক্ট করব। অ্যান্ড কপি করে আরেক একটা ঠিক এতটুকু দূরত্বের ভিতরে একটু উপরে এতটুকু চলবে পারফেক্ট এখন আমি আবার এইখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে কপি করে ঠিক সেম চোখে আনতে চাই যতটুকু দূরত্ব আমরা দেওয়া যায় অ্যান্ড নিচের গ্যাপটাও যাতে সমান থাকে এতটুকু দিলাম সিলেক্ট করে দেখে নিলাম ওই প্রবলেম নেই আপাতত দেখি নিচের জায়গাটা এই গ্যাপটা অ্যান্ড এই গ্যাপটা পারফেক্ট আছে চলবে এখন এটাকে ধরলাম আবার কপি করলাম অ্যান্ড সেম এতটুক একটু দিক নিলাম এখন দেখেন যে এই গ্যাপটা এই গ্যাপটা পারফেক্ট অ্যান্ড মাঝখানে গ্যাপগুলো আশা করি পারফেক্ট তো এখন আমি যেটা করব পুরোটাকে সিলেক্ট করব সিলেকশন চলে আছি বা কীভাবে বি প্রেস করে নিতে পারেন সন্দেহ থাকলে দেন আমি পুরোটাকে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পর দেখেন আমার পুরোটা সিলেকশন দেখাচ্ছে তো এখন আমার কাজ হচ্ছে প্যাথ ফাইন্ডারে আমি চলে আসলাম আমার প্যাথ ফাইন্ডারে প্যাথ ফাইন্ডারে আসার পর এখান থেকে আমি ডিভাইড দেব ডিভাইড দিলে ডিভাইড দেওয়ার পর সে করবে কি আমার আউটলাইন অনুযায়ী সবগুলোকে কাট করে আলাদা শেপ করে দেবে তো এখন আমি এটাকে জাস্ট মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব আনগ্রুপ করে দেব আনগ্রুপ করার পর আমার এখানে যেগুলো আছে যেগুলো সবগুলো বাইরেগুলো ডিলিট হয়ে যাবে কারণ এগুলো আলাদা আলাদা শেপ হয়ে গেছে তো এখন আমার কাজ হচ্ছে এখান থেকে বাকিগুলো ডিলিট করা তো বাকিগুলো সিঙ্গেলে ডিলিট করা একটু কষ্ট হবে টাইম সময় হয়ে যাবে তো সেই জন্য আমি বললাম কি আমার এই ইউলোর যে শেপটা আছে মেন শেপটাকে ধরে সিলেক্ট করে টান দিয়ে একটু সরিয়ে দিলাম এখন দেখেন আমার এই শেপটা একটা ক্রিয়েট হয়ে গেল আর আমার এগুলো দরকার নেই জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলেক্ট করে দিলাম এখন আমার এই শেপটা ক্রিয়েট রেডি হয়ে গেল এই শেপটাকে জাস্ট আমি ড্র্যাগ করে ধরে এনে ড্র্যাগ করে এখানে বসিয়ে দিলাম তো আমার শেপ এখানে এটা বসে গেছে তো আমি চাচ্ছি এই শেপটা এখানে বসাতে তো আমি কি আরেকবার মানাবো বা আমি যদি এভাবে কপি করে নিয়ে যাই তো আরেকটা সমস্যা তো আমি এটাকে কপি করব না আমি করবো এটাকে সিলেক্ট করব মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্টে যাব এই যে রিফ্লেক্ট ক্লিক করব এখান থেকে ভার্টিক্যালি দিব ভার্টিক্যালি দিয়ে এখান থেকে কপি দিব কপি দিলে হবে কি যে আমার ওই শেপটা নিজের জায়গায় থাকবে আরেকটা শেপ কপি হবে এবং যেটা রাউন্ডেড হয়ে আসবে তো এখন জাস্ট এগে ধরে ড্র্যাগ করে টান দিয়ে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম এখন দেখেন যে আমার একটা ডিজাইন রেডি হয়ে গেল তো এখন কাজ হচ্ছে যে আমার একটা লগো নিয়ে আসা তো আমি লগোর জন্য আমার এখানে তো এটা হচ্ছে প্যাটার্ন লগো আমার এখানে রয়েছে ফাইলে আমার নিজের লোগোটা ইউজ করব তো এটা হচ্ছে আমার পিএনজি বা আমি চাইলে এআই
তো পিএনজিটা নেওয়ার জন্য আমরা একটা পদ্ধতি ইউজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে লোগোটাকে ধরে এভাবে ইলাস্ট্রেটর এনে ছেড়ে দেওয়া তো এটা একটু কষ্টকর হতে পারে সেজন্য আমরা করব যে ফাইলে যাব ফাইল থেকে এক্সপোর্ট ইয়াতে যাব সরি এক্সপোর্ট না প্লেস প্লেসে ক্লিক করব এখানে আমার লোগো আমার লোগো ফাইল যদি না থাকে যে অন্য কোনো ফাইলে আসলো তো আপনি লোগো ফাইলটা যেখানে আছে সেই ধরুন আমার এফ আমার লোগোটা এফে আছে তো আমি এফে গেলাম অ্যান্ড আমার লোগো যেটা কোথায় এলো মাই লোগো এখানে আসলাম এখান থেকে আমি আমার লোগোটাকে সার্চ করলাম যে এটা হচ্ছে আমার পিঞ্জি লোগোটা অ্যান্ড প্লেস এখানে আসার পর দেখেন যে আমার আইকনের মধ্যে চলে আসছে তো এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করবো অ্যান্ড আমার লোগোটা চলে আসছে এখানে তো লোগো সাইজটা বড় হয়েছে কারণ লোগোটা আমি যে আর্টবোর্ডে করেছি আমি রেজলিউশন অনেক ভালো ছিল সেই জন্য এটা হয়তো বড় আসছে তো লোগোটা আসার পর এটাকে আমি অ্যাম্বার্ডেড করে নেব অ্যাম্বার্ডেডে ক্লিক করলাম অ্যান্ড এটা অ্যাম্বার্ডেড হয়ে গেল তো দেখেন মাঝখানে ক্রসটা চলে গেছে তো ইলিস্ট্রেটরিটা মেনে নিয়েছে যে এটা ইলিস্ট্রেটরি একটা অংশ বা ইলিস্ট্রেটরি ক্রিয়েট করে একটা শেপ তো আমি আমার লোগোটাকে সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড জাস্ট কন্ট্রোল আল সরি শিফট আর আল্ট্রা প্রেস করলাম কিবোর্ড থেকে প্রেস করে ধরে কর্নারে আসলাম কর্নারে ক্লিক করে মাউসে লাইট বাটন ক্লিক করে জাস্ট শুরু করে দিলাম যাতে করে আমার লগোটা সমানভাবে ছোট হয় সেই জন্য আমি এটা করেছি এখন উপরে লগোটাকে নিয়ে বসিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড জুম করে আমি আমার আর্টবোর্ডে চলে আসতেছি তো লগোটা তো আমার এখানেও দরকার হবে তো আমি লগোটা এখানে বসাবো এখান থেকে কপি করে এখানে রাখলাম লগোটাকে লগোটাকে এখানে রেখে সিলেক্ট করে আল্ট্রা প্রেস করে মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে কপি করে নিয়ে আসলাম তো এখন আমার লগোটা এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেছে মানে বসে গেছে তো আমার লগোটাকে হালকা একটু বড় করে দিচ্ছি অ্যান্ড একটু নিচে আনতেছি কারণ আমার লগোটা আছে ট্রিমে ট্রিমের যাতে না ছোঁয় ট্রিমের থেকে হালকা একটু নিচে রাখলাম ট্রিমের কে ছুলে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু এরকমভাবে থাকলে প্রবলেম যে ট্রিমের ভিতরে চলে গেছে তাই আমি একটু নিচে রাখছি যাতে আমার একটা সম্পূর্ণটা সেম ভেরিয়ে ভিতরে থাকে তো এই লগোটা এখন আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার মানে বিজনেস কার্ডে মাঝে মাঝে বসবো তো মাঝে মাঝে আছে কি না সেটা বোঝার জন্য এখান থেকে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড অ্যান্ড হচ্ছে হরিজেন্টালি সেন্টার ক্রিয়েট করলাম দেখেন আমি যদি হরিজেন্টালি রাইট দিই তো রাইটে চলে যাবে একদম রাইট পর্যন্ত ব্লিডিরে পর্যন্ত যাবে না কারণ ব্লিডিটা কাটের জন্য তো ইলিস্ট্রেটর এটাকে ওই দিকে যেতে দেবে না তো আমি সেন্টার করে দিলাম এটা আমার সেন্টারে রয়েছে তো এখন দেখেন এখন আমি চাচ্ছিলাম যেটা যে এই শেপটার নিচে একটা হালকা শেডও হবে যেটা মনে হবে যে এই নিচে সে আমার মেন যে শেপটা আছে মানে আমার বেস থেকে এই শেপটা একটু উপরে ভাসমান অবস্থায় আছে তো সেটা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি রেকটেঙ্গুলার তুলে গেলাম অ্যান্ড এখান থেকে এই পর্যন্ত এরকম ছোট্ট করে একটা শেপ নিলাম মানে লম্বাটা বেশি থাকবে হাইটটা কম থাকবে তো শেপটাকে আমি জাস্ট ড্র্যাক করে নিচে নিয়ে আসতেছি কারণ এটা থাকে একটু কাজ করব শেপটাকে সিলেক্ট করলাম কালারে গেলাম এখান থেকে এটাকে নাইনটি ফাইভ করে দিলাম করে এখন আমি যাব ইফেক্টে ইফেক্ট থেকে স্টাইলাইজ স্টাইলাইজ থেকে ফেদার শেপটা যাতে সিলেক্ট থাকে অ্যান্ড প্রিভিউতে দেখতে পারেন যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ দিলেই যথেষ্ট শেপটা যথেষ্ট সুন্দর লাগতেছে সেটার মতো হয়ে গেছে অনেকটা ফেদার অ্যাপ্লাই করাতে দেন আমি অ্যাপ্লাই করলাম ফেদার ফেদার অ্যাপ্লাই করাতে এটা অনেকটা শেপটা শেডুল টাইপে চলে আসছে কিন্তু এখন এটা রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে না তো এটাকে রিয়েল বানানোর জন্য আবার যাবো এটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে তারপর যাবো ইফেক্টে ইফেক্ট থেকে আমরা যাবো ব্লার গ্রেসিয়ান ব্লার গ্রেসিয়ান ব্লার টেন দেওয়া আছে এটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি এটাকে ফাইভ করে দিচ্ছি আমি এখন প্রিভিউটা আবার দিয়ে দেখতেছি পারফেক্ট এখন আমি এটাকে নিয়ে আসতেছি এখানে আমার শেডুটাকে ধরে ড্রেক করে এখানে নিয়ে আসলাম এখন আমার শেডুটা আছে উপরে ও আমি চাচ্ছি না উপরে আমার শেডুটা চাচ্ছি যে আমার এই র্যাক্টেঙ্গুলোটা নিচে থাকবে এই র্যাক্টেঙ্গুলোটা আছে এইখানে আর সেরুটা আছে একদম উপরে তো সেটা করার জন্য একটা কাজ করতে পারি আমি একটা জুম করে দেখাচ্ছি যে আমার সেরুটা কোথায় আছে তো এটা আমার সেরুটা এটাকে জাস্ট সেরুটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখান থেকে একটা কাজ করতে পারি যেটা হচ্ছে যে ইয়া অ্যারেঞ্জ থেকে ব্যাক ফরওয়ার্ড দিয়ে নিতে পারি তো এইভাবে নেওয়াটা একটু প্রবলেম একটু দেরি হতে পারে সেই জন্য আমি করলাম কি জাস্ট সেরুটাকে সিলেক্ট করলাম কিবোর্ড থেকে লেফট থার্ড ব্যাকে প্রেস করতে থাকলাম যত একটা প্রেস করলে এখান থেকে একটা লেয়ার নিচে আসছে আমি আরেকটা প্রেস করলাম আরেকটা লেয়ার নিচে চলে আসছে তো আমি এভাবে প্রেস করতে থাকি যতক্ষণ দেখেন এখনও পর্যন্ত আমার শেডোটা এই লেয়ারের উপরে আছে তো আমি আরেকটা প্রেস করার পর এই যে এই যে লেয়ারের নিচে চলে গেছে আমার এই লেয়ারটা পারফেক্টলি উপরে শো করতেছে অ্যান্ড আমার শেডোটা নিচে চলে আসছে তো
যেটার কারণে এটা একটু ভাসমান অবস্থায় লাগতেছে এবং এটা একটু নিচে নিচে লাগতেছে তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমার যে লোগোটা আছে সেটার সাথে আমার এই শেপগুলোর কালারটা যাচ্ছে না তো আমি বললাম কি এই শেপটাকে সিলেক্ট করলাম শিফট প্রেস করে এই শেপটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আই প্রেস করলাম মানে আমাদের আই ড্রপার তুলে যাওয়ার জন্য এখান থেকে আমরা লোগোর কালারটাকে এখান থেকে এভাবে নিতে পারি এভাবে নিলে হচ্ছে যে আমার লোগোটা আছে গ্রেডিয়েনে কিন্তু এই শেপ দুইটা তো সলিড কালার আসতেছে এটার জন্য আমি করবো কি দশ দুটাকে সিলেক্ট করবো অ্যান্ড আমার এখানে এটা আগে থেকে গ্রেডিয়েন্ট থেকে আছে কি না আমার এখানে গ্রেডিয়েন্টটা ক্রিয়েট করা নেই কিন্তু আমি এটাকে গ্রেডিয়েন্ট দিতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছিলাম যে এটাকে সলিড কালারে রাখতে কিন্তু এরকম তো মিলতেছে না তো এটা কাজ করা যায় আমরা নিজেরাই কাস্টমার কিছু একটা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করে নিই তো ফার্স্ট অফ অল আমি এটা একটা সিলেক্ট করি এখন একটাতে গ্রেডিয়েন্ট কাজ করার সুবিধা সিলেক্ট করে আমি গ্রেডিয়েন্টে গেলাম এই যে এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট যদি এটা না পান তো আপনারা এখানে উইন্ডোসে যাবেন প্যাথ ফাইন্ডার বা গ্রেডিয়েন্ট প্যাথ ফাইন্ডার আর এখান আর আপনি গ্রেডিয়েন্টে যে এখানে তো এখান থেকে উইন্ডোজ থেকে পেয়ে যাবেন এই সব কিছুই তো আমি গ্রেডিয়েন্ট আগে আমার শেপটাকে সিলেক্ট করে নিই সরি আমার শেপটাকে সিলেক্ট করলাম একটু এদিক নিয়ে আসি কাজ করতে সুবিধা হবে গ্রেডিয়েন্টে গেলাম আমি অরেঞ্জটা সিলেক্ট করতেছি কারণ হচ্ছে এটাতে গ্রেডিয়েন্ট থাকবে পাঁচটা একটু যদি করে নিলাম যাতে আমি এটা থেকে কালার পিক করতে পারি তো আমি বললাম কি যে আমার গ্রেডিয়েন্টের লাস্ট পয়েন্ট যেটা আছে এটাকে সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড আই ড্রপার টুল নিলাম এখান থেকে এটাকে ড্রপ আই কালারটাকে ড্রপ করে নিলাম দেন আমি এটাকে সিলেক্ট করি আই ড্রপার টুলটা নেওয়া আছে এটাকে ড্রপ করলাম দেন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম আই ড্রপার টুল নেওয়া এই কর্নার থেকে হালকা করে এটাকে ড্রপ করলাম আবার এটাকে সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড এখান এটা সিলেক্ট করে নিলাম অ্যান্ড এটা লাস্টে এটাকে সিলেক্ট করে আমি একদম কর্নার থেকে এটা নেব তো ভি প্রেস করলাম এখন দেখেন আমার গ্রেডিয়েন্টটা রেডি কিন্তু ওইটার মতো রিয়েল মনে হচ্ছে না কারণ ওইটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট অ্যাঙ্গেলে তো আমি এটাকে অ্যাঙ্গেল দেবো এখান থেকে অ্যাঙ্গেল মাইনাস ফর্টি ফাইভ দিলাম এই যে হয়ে গেছে বা আমরা এখান থেকে একটা কাজ করতে পারি গ্রেডিয়েন্ট টুলে যেতে পারি গ্রেডিয়েন্টটা দেখে নিতে পারি তো গ্রেডিয়েন্ট টুল থেকে গ্রেডিয়েন্টটাকে নিয়ন্ত্রণ করা একটু কঠিন তো আমি সিলেকশন টুলে গেলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম গ্রেডিয়েন্টগুলোকে হালকা একটু এদিক এদিক করে দিলাম যাতে গ্রেডিয়েন্টটা একটু রিয়েল রিয়েল মনে হয় হুম এখন দেখেন আমার এটা মনে হচ্ছে না যে এখন আমার লোকটার সাথে প্রাইমেট সেম টু সেম এখন করবো কি আমার এই শেপটাকে সিলেক্ট করলাম কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করলাম বা এখান থেকে আই ড্রপার ট্রোলে যেতে পারেন অ্যান্ড এটাকে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ভি প্রেস করলাম দেখেন এটা কিন্তু এখন এটার মতো হচ্ছে না কারণ এটা এটা তো গ্রেডিয়েন্টে আসছে কিন্তু গ্রেডিয়েন্টে অ্যাঙ্গেলটা আসেনি তো আমি করলাম কি শেপেকে সিলেক্ট করলাম করে গ্রেডিয়েন্টে গেলাম অ্যান্ড এখন অ্যাঙ্গেল দেব এখন আমরা দেবো প্লাস কারণ এটা ছিল এ পাশে সেই জন্য দিছি মাইনাস অ্যান্ড এখন যেহেতু আমি লেফট পাশ থেকে অ্যালাইন ইয়ে করবো তো এটাকে আমি প্লাস করে দিলাম প্লাস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এখন দেখেন যে দুইটা শেপই সমানভাবে গ্রেডিয়েন্টে সুন্দরভাবে অ্যাড হয়েছে অ্যান্ড একটু সুন্দর লাগতেছে সো আমি বললাম কি জুম আউট করে নিলাম তো আপাতত চাইলে আমরা ফ্রন্ট বিজনেস কারে ফ্রন্ট পেজটা এতটুকুই রাখতে পারি যে আমার এখান পর্যন্ত ডিজাইন শেষ কারণ এখান পর্যন্ত একটা সুন্দর ডিজাইন ক্রিয়েট হয়েছে তো আমার এখান পর্যন্ত যেহেতু কাজ শেষ তো আমি যেটা করবো যে এটাকে আপাতত এখান পর্যন্ত রেখে দিলাম এটা এই পর্যন্ত থাকুক বা একটা কাজ করতে পারি সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল টু দিলাম লক করে দিলাম যে এটাতে যাতে টাচ না হয় এটাতে যখন আমি কাজ করব তো এখন আমার কাজ হচ্ছে ব্যাক পেজের কাজ করা আমার ফ্রন্ট পেজের কাজ শেষ তো এখন ব্যাক পেজের কাজে চলে আসবো ব্যাক পেজের কাজে করার সময় যেটা আমরা করবো যে একটা রেক্টেঙ্গুলার নেবো চাচ্ছি যে আমার এই ডিজাইনটা অর্ধেকে থাকুক এই অর্ধেকের মাঝখানে আমি আমার লগোটাকে বসাবো ধরেন আমি লগোটাকে কপি করে নিয়ে আসতেছি এখানে একটু বড় করে দিচ্ছি হালকা হুম অ্যান্ড লগোটাকে আমি এখান থেকে ভাইটি মানে ইয়ে করব হরিজেন্টালি দেবো না এটাকে ভার্টিক্যালি অ্যালাইন সেন্টার করব আর বোর্ডের সাথে সেন্টার অ্যালাইন আছে তো আমি এখন করবো কি একটা শেপ টুল আমার রেক্টেঙ্গুলার টুলে যাব অ্যান্ড এখান থেকে মোটামুটি সেন্টারের কাছাকাছি থেকে একটা শেপ নিলাম এটুকু নিয়ে এই শেপটাকে করবো কি আমি গ্রেড নিতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এটার কালারে হোক এই যে ব্যাক কালারটা তো আমি আই প্রেস করে আই ড্রপার টুলে যাবো অ্যান্ড ব্যাক কালারের উপরে এসে ক্লিক করে দেবো তো চলে আসলাম এখন দেখেন যে আমার এই শেপটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমার এই লোগোটা এত সাইডের চেপে আসা আছে যে কারণে ভালো লাগতেছে না তো লোগোটাকে আর একটু এদিকে নিয়ে আসলাম
তো এখন আমার কাজ হচ্ছে যে আমি চাচ্ছি যে এটা যেরকম ভাবে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত একটা শেডো আছে যে মনে হচ্ছে ভাসমান এটাও যেন মনে হয় যে এটা ভাসমান আছে তো সেই জন্য আমি একটা করবো যে এখানে একটা শেডো ক্রিয়েট করবো সিম্পলি ওই পদ্ধতিতেই জাস্ট সিলেক্ট করে এখান পর্যন্ত রেক্টাঙ্গুল তুল থেকে একটা রেক্টাঙ্গুল নেব মাউসের কিবোর্ড থেকে বি প্রেস করে সিলেকশন চলে আসবো অ্যান্ড এটাকে সিলেক্ট করে কালার দেব হচ্ছে কি নাইনটি ফাইভ ইন্টারপ্রেস করবো ওকে দেন এটা থাক এখন আমার শেপটাকে সিলেক্ট করে ইফেক্ট ইফেক্ট থেকে হচ্ছে স্টাইলিশ ফেদার ফেদার দেবো হচ্ছে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ প্রিভিউতে দেখা দিচ্ছি কেমন হচ্ছে তো আমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ দিলাম দেন আবার ইফেক্টে যাবো ব্লার গ্রেসিয়ান ব্লার গ্রেসিয়ান ব্লার ফাইভ রাখলে পারফেক্ট লাগে দেখতে যেটা আমার মতে আমি যেরকমভাবে করি বিজনেস কার্ডে আপনারা চাইলে আরও অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন নিজের মন মতো তো ফাইভ রাখলে আপনার জন্য সুবিধা হবে ওকে করে দিলাম তো এখন আমার দেখেন আমি যেটা যাচ্ছি যে আমার শেডোটা হচ্ছে এখানে মানে ফার্স্ট ফার্স্টে আছে অ্যান্ড আমার এটা হচ্ছে গিয়ে আমার শেপ তো আমি শেপটা নিচে নেব তো সিম্পলি শেডোটাকে সিলেক্ট করলাম কিবোর্ড থেকে লেফট থার্ড ব্র্যাকেট প্রেস করলাম অ্যান্ড আমার রেক্টেঙ্গুলারটা উপরে চলে গেল অ্যান্ড আমার শেডোটা নিচে চলে আসলো তো এখন আমি চাচ্ছি যে দুইটার মধ্যে কোনোটা যেতে আমার কাজে ডিস্টার্ব না করে অ্যান্ড আমার লগোটাও যাতে ডিস্টার্ব না করে তো আমি করবো এই কোনা থেকে এইভাবে পুরোটা সিলেক্ট করলাম এই তিনটা সিলেক্ট হয়ে গেল দেন কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম এখন কাজ হচ্ছে আমাদের যে ডিটেলস অ্যাড করা বিজনেস কার্ডের ব্যাক পেজে আমরা কী থাকে দেখি যে কার্টা ডিজাইন যার জন্য কার্টা ডিজাইন করতেছি তার নাম থাকবে তার পদবি থাকবে তার ফোন নাম্বার তার ইমেল অ্যাড্রেস ওয়েবসাইট তার অ্যাড্রেস বাগেরা বাগেরা অনেক কিছুই তো এখন যেটা করলাম করব যে সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে আমি চাচ্ছি যে তার নামটা একটা শেপের ভিতরে থাকবে তো দেখেন নামের শেপটা আমি একদম ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত নিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যে আমি চাচ্ছি যে আমার সবগুলো শেপ যাতে ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত থাকে পরবর্তীতে কোনো কাজে যদি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় বা কাট করার সময় যদি কোনো অসুবিধা না হয় দেন দেখেন যে আমার এখানে হচ্ছে যে এই শেপ নিচের শেপটার সাথে আমার উপরের শেপটা ম্যাচুয়ার্ড আছে তো উপরের শেপটা চাচ্ছি যে গোল্ডেন কালার তো উপরের শেপটাকে সিলেক্ট করলাম আইড্রো পার্ট বলে গেলাম অ্যান্ড এখান থেকে গোল্ডেন কালার পিক করে দিলাম এখন করলো কি যে আমার যে গ্রেডিয়েন্টে আছে সেটাকে কপি করে নিল তো গ্রেডিয়েন্টটা এখান থেকে আমি যাবো অ্যান্ড গ্রেডিয়েন্টটাকে ফোর্টি ফাইভ করে দেবো মাইনাস এখন দেখ গ্রেডিয়েন্টটা কর্নারই আসছে যে আমি দেখতে অনেকটা রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে তো এখন আমার কাজ হচ্ছে যে আমি এখানে ট্যাক্স দিয়ে দেখতে হবে যে আমার শেপের সাইজটা ঠিক আছে কিনা আর যদি একটু ছোটো বড়ো করতে হয় করে নেবো তো আমি আগে উপরে এখানে উপরে ট্যাক্স নিয়ে নিচ্ছি তো আমার ট্যাক্স টুল হচ্ছে এটা বা কিবোর্ড থেকে শর্টকাট টি প্রেস করে ট্যাক্স টুলে চলে যেতে পারেন তো আসার পর এখানে আমি জাস্ট ড্র্যাক করে একটা এরিয়া নিলাম যে আমার এই এরিয়ার ভিতরে ট্যাক্স হবে নেওয়ার পর আমাদের বিজনেস কার্ডের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের নাম যেটা হবে সেটা থাকবে দশ থেকে বারো পিটির মধ্যে এটা হচ্ছে বারো পিটিতে আছে অ্যান্ড বাকি ডিটেলস থাকবে ছয় থেকে আট পিটির মধ্যে অ্যান্ড সবগুলো ডিটেলস আমরা চেষ্টা করব যে সেন্সেটিভ ফ্রন্টে রাখার জন্য তো আমি এখানে নিলাম তো এখান থেকে একটা ডেমো টেক্সট ইলিস্টেট দিয়ে দিয়েছে তো আমার ডেমো টেক্সটের দরকার নেই তো আমি এখানে একটা ডেমো নেম দিচ্ছি ধরেন হচ্ছে গিয়ে জন স্মিথ তো জন স্মিথ নিয়ে নিলাম তো আমি সিলেকশন তুলে গেলাম অ্যান্ড এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি তো মাই ডাট প্রো চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি আমার একটা ফ্রন্ট যেটা বিজনেস কার্ডে খুব ভালো লাগে দেখতে লেটো 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 আর নামটা একটু বোল্ড চাচ্ছি তো লেটো বোল্ড দিতে পারি বা হেভি দিতে পারি বোল্ড দিয়ে দেখি না বোল্ড না হেভিতে ভালো লাগবে তো হেভি দিলাম অ্যান্ড আমি চাচ্ছি যে এখানে নিচে যে দেখেন আমার নামটা বারো পিটিতে আছে অ্যান্ড হেভিতে আছে তো এখন আমার কাজ শেষ তো আমি এটাকে জাস্ট নিচে থেকে একটু একদম বরাবর করে দিলাম এখন আমি যাচ্ছি যে আমার ক্যারেক্টারে ক্যারেক্টারে গিয়ে দেখতেছি যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা ওকে সব কিছু ওকে আছে এখন হচ্ছে যে কালার আমি যদি ব্ল্যাক কালার এনে বসাই ব্ল্যাক কালারও মানাবে ব্ল্যাক কালার যে খারাপ লাগবে দেখতে তা না আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি দিয়ে দেখতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি কোন কালারটা ভালো লাগে তো আমি আবার তো এখানে ব্ল্যাক কালার আছে তো আমি এটাকে হোয়াইট দিয়ে দেখতে পারি না হোয়াইট মিশে যাচ্ছে তো আমি ব্ল্যাকই ভালো আমি ধরেন ব্ল্যাকে ক্লিক করলাম কালারে গেলাম এটাকে নাইনটি ফাইভে রাখি না নাইনটি ফাইভ ভালো লাগবে নাইনটি ফাইভ ভালো লাগবে সম্ভবত নাইনটি ফাইভ দিলাম না বেশি লাগতেছে নাইনটি টু দিলাম ওকে তো আমার টেক্সটের কালার অ্যাড হয়ে গেল তো এখন যেটা হচ্ছে যে আমার যে শেপটা রয়েছে শেপটা একটু ডিস্টার্ব
12 পিটি আছে না আমি এটা 12 পিটি না আমি 7 পিটি 6 থেকে 8 পিটি তো হয় ডিটেইলসটা তো আমি 7 পিটি ইউজ করলাম এন্ড এটা হেভিতে আছে আমি হেভি রাখবো না এটাকে মিডিয়াম করে দেব মিডিয়াম করে ডেমো ডেস্কটপে কেটে লিখব গ্রাফিক ডিজাইনার মানে তার পদবি যেটা সে বলবে আপনি সেটা দিবেন ক্লায়েন্ট এর অনুযায়ী আর ডিজাইনার এস বাইরে একটা নিচে আসলাম সুন্দর করে এটা নিচে বসিয়ে দিলাম এখন যেটা করতে পারি যে এই দুটাকে সিলেক্ট করলাম মানে এটা তো আমার সিলেক্ট আছে শিফট প্রেস করে এটার উপর হালকা ক্লিক করলাম সিলেক্ট হয়ে গেল সিলেক্ট হওয়ার পর অ্যালাইনে গেলাম অ্যালাইন থেকে সিলেকশন অ্যালাইন আই থিং এটা একটু গর্ব করবে তো আমি আগে সিলেকশন অ্যালাইনটা করে নিলাম সিলেকশন অ্যালাইন করে হরিজন্টালি লেফট আমার সবগুলো টেক্সট হরিজন্টালি লেফটে অ্যালাইন হয়ে গেল then I'm control G the group code the lamps select the house today and I make a keyboard arrow the Hulk I can see the body by me do take a select column code the hand I'm a element just as chair particularly center code the lamp core it like a group code the lamp now I do that a group attack for what is the change color project holy I'm a change for you I cannot show me the main part details at back it to love so she's a number that I got to put it I get to do this like any economy Thirteen zero one two three four five six seven eight nine zero same double zero one two three four five six seven eight nine zero. The time I let it automatically cholesterol. Just the letter the nash. So I'm not taking letter for any event. Because I'm not just a government business. Because the shampoo note that the actor found it. Okay, so it will look good. Okay, the director should go and do it. Now I'm going to press correct. Alter press column and keyboard left button press core copy going along I mean control D the lam I like to copy will automatically I mean I can talk about control D the bottom of the copy of it the math will have a name in the door cut I am a phone number for yellow it at our email address of a time I am a text to the legal arm and put it again select column control a day back with the delete and I'm an email to me and a time with the gmail at rate gmail.com gmail.com and niche of our other website to your website dot com to the website borrow it up never will like the button but you don't want to touch it on www dilem www dot your website dot com yellow it out the economy text to let's see text to let's have a listen is it a select column control a different result column kitty the long to economy to the internet to me the voice at the demo address then borrow solo straight view नीचे की चल इंटरप्रेस करें नीचे चलेगा लाम देवोच के न्यू यॉर्क यूएसए डॉट शेष एक बार हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक कर लाम एंड हमारे पूरा रेडी होएगी से तो हम पूरा के सिलेक्ट कर लाम सिलेक्ट कर एलाइन के लाम एलाइन थे के लिए लेफ्ट एलाइमेंट कर दिलाम एंड पैराग्राफ जो ये आचे पैराग्राफ � तो कैरेक्टर देखिए हम एक तरह जिन्हें शेक्टर को सिलेक्ट कोरी अखुन कैरेक्टर जाइए देखिए शब्द कुछ ओके अच्छा शाह कोरी है शब्द कुछ ओके देखा अच्छे तो अखुन हमारे काजू से जामी जो देता ब्लैक अच्छे और हमारे बैकग्राउंड तो ब्लैक अच्छे तो मैच हो जाए दूर एक सिलेक्ट कर लाम पूरों तीन टके सिलेक्ट क तो प्योर व्हाइट दिले अमी एक तो सेलेक्ट करी पूरा टाके कॉपी कोरे मैंने ड्रैग कोरे एक है नहीं अश्लम हम्म परफेक्ट लगता है देखते व्हाइट टा मैच अच्छा भालो तो एक होना हमारे जेटा काज हो चुके एक है ना हमारे किचो आइकॉन दवा तो मैं गेट पूरा टाके सेलेक्ट कोरी अमी नीचे नहीं आशी क्योंकि आइकॉन के साथ में एक तरीके से बोल बहुत दारा ना मैं क्या आइकॉन गुला नहीं नहीं इधर अच्छे इंटरनेट हम पहले तक के लिए हमारे तो कोई नहीं इंटरनेट चला अच्छे फोन इधर अच्छा हमारा फोन आइकॉन आमी देखें शब्द गुला किन्तु स्टोक नहीं चाहिए आम जितना अपने फील कलर जो गुला से फील कलर मैंने प तो अमी चाची जो हमारे टा फील कलर ना स्टोक कलर था तो मैं हमारे फोन टा नहीं है नीचे मगर मैं हमारे एड्रेस दे रहा हूँ 
एड्रेस क्षेत्र यूज करब रियल स्टिक यूज कर विभिन्न किस दी पे एड्रेस क्षेत्र में किस डबल क्लिक कर लगा ओपन होन ओपन होता कस्टमेट कर रेखे तो ये करब तो एखार क्ज हे आईकन के धरल ड्रैग कर नहीं आसलम ड़े दिल तो आईकन चाहिए ओ कलर से गोल्डन कलर तो हमारे होम आईकन हम फिल कलर आई दो आईकन के बद दी है कारण ये दूटा आईकन हमें यूज करते पर दूटा स्टोक ही तो फिल कलर वाला आईकन लागे तो फिल कलर वाला एक आईकन आनते पुरोटा फिल कलर आ शुरू कर नहीं आसते जैसे बसि बड़ो ना देखा तपर बड़ो देखा तरह छोटो कर लगे पर आो छोटो करते हैं क्या खातिर गोल्डन कलर एंड आईकने जान इंटरनेट को देव ये दिए देखी चले आस फिल कलर आरो कर निल ड्रैक चले आसल एन आईड्रपर टुल दिए आरोप कलर टे पिक कर लम एंड सबग के सिलेक्ट कर लम कर ग्रेडियंटे माइनस फोर्टी फाइव डिग्री एंगल तो देखते सुंदर लगते से तो आबाद तो काट कर दीची हमारे एन दरकार नहीं स्लो कर फिलब शुद्ध शुद्ध समान होते जूम कर बराबर हलो बड़ देखा तो छोड़ कर लिंक ठीक ना तो ग्रुपेक्ट कर नामग्रुप कर मानी डिजाइन एड करा कमप्लीट मैं डिटेल्स एड करा गया मन करें क्या नहीं 
এখন একটা কাজ আমরা যেটা করতে পারি যদি আমরা চাই সেটা হচ্ছে যে আমার এই শেপটাকে হালকা একটু বাইরে বের করে দিলাম অ্যান্ড ডিরেক্সিলেশনে তুলে গেলাম কিবোর্ড থেকে শর্টকাট এ দুইটা পয়েন্ট কীভাবে ড্র্যাক করলাম সিলেক্ট হলো তো দুইটা পয়েন্টকে ধরে একটুখানি রাউন্ড করে দিলাম এখন দেখেন এই শেপটা একটু বাইরে আছে এবং রাউন্ড অবস্থাতে আছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এইভাবে ভালো না তো আগেভাবে ভালো ছিল সিলেক্ট করলাম পয়েন্টগুলোকে ধরলাম ড্র্যাক করে একদম কর্নারে নিয়ে আসলাম শেষ এখন যা সিলেকশন তুলে গেলাম কিবোর্ড থেকে বিপ্রেস করে অ্যান্ড এটাকে বরাবর করে বসিয়ে দিলাম এটা এভাবেই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভালো লাগতেছে তো এখন আমাদের কাজ কমপ্লিট বিজনেস কার্ডের কাজ কমপ্লিট তো এখন আমরা যেটা করব যে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আল্টার টু প্রেস করব তাহলে আমাদের সব কিছু আনলক হয়ে যাবে অ্যান্ড আমি এখান থেকে কর্নার থেকে ধরে এই কর্নার পর্যন্ত সম্পূর্ণটা ড্র্যাক করলাম খেয়াল রাখবেন যাতে ওইটাতে না যায় তো সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল জি পুরোটা একটা গ্রুপ অ্যান্ড এখান থেকে আমি সিলেক্ট করব অ্যান্ড এই কর্নার পর্যন্ত নিয়ে আসব কন্ট্রোল জি গ্রুপ তো এখন আমরা যেটা করব যে আমাদের বিজনেস কার্ডটাকে সেভ করার জন্য এখানে ধরেন এটা আছে জায়গাতে আমি সেভ করার আগে এটাকে আমরা ক্লিপিং মাস্ক করে নেব তো আমি করবো আমার রেক্টেঙ্গুলার টু গুলারে যাবো এখান থেকে আমি সলিড কালারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি ফিল কালারে রেক্টেঙ্গুলার টুল মাউসের এখানে খালি জায়গায় মাউসের রাইট বাটন ক্লিক এখন দেখেন আমার রেক্টেঙ্গুলার নামে একটা ডায়লগ বক্স আসছে তো ডায়লগ বক্স আমাকে সাইজ দেব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু এই সাইজটা দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যে আমার বিজনেস কার্ডটা এই সাইজে হবে ওকে করলাম আমি সিলেকশন ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে গেলাম এখন আমি জাস্ট একটা কাজ করতে পারি এটাকে আলটার প্রেস করে কপি করে নিলাম তো এই আমার এটা সারেক্ট আছে আমি করবো কি এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্টও আর্টবোর্ড করে দিলাম অ্যান্ড এখানে আর্টবোর্ড যেটা আছে আর্টবোর্ডে যাব তো এখন দেখেন আমার আর্টবোর্ড টু সালেক্ট আছে তো এই শেপটাকে আর্টবোর্ড টু এর সাথে অ্যালাইন করব তো আর্টবোর্ড টু সালেক্ট করা শেপটা সালেক্ট করা এখন করবো কি এখান থেকে হরিজেন্টালি অ্যান্ড ভার্টিক্যালি অ্যালাইন শেষ এখন মাঝ বরাবর বসে গেছে তো এখন আমরা সেকেন্ড শেপটাকে সিলেক্ট করব আর্টবোর্ড ওয়ান হরিজেন্টালি অ্যান্ড ভার্টিক্যালি এখন হালকা করে একটু সিলেক্ট করলে পুরোটা সিলেক্ট হবে কারণ আমার হচ্ছে যে এটা গ্রুপ করা আছে তো এখন আমি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক মেক স্লিপিন মাস এখন এটাকেও এভাবে সিলেক্ট করলাম মাউস রাইট বাটন ক্লিক করলাম মেক স্লিপিন মাস এখন দেখেন আমার বিজনেস কার্ডটা দেখতে এখন ঠিক এরকম এটা হচ্ছে এখন আমার বিজনেস কার্ড মানে আমার কার্ডটা এখন এরকম দেখাবে তো আমার কাজ শেষ তো এটাকে সেভ করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আল্টা এস সেভ এস অ্যান্ড এখন আমি আমার লগন ফাইলে চাচ্ছি না আমি এটা আপাতত আমার ডাউনলোড ফাইলে সেভ দিব তো এখানে লিখে দিলাম বিজনেস কার্ড জাস্ট এটুকু লিখলাম সেভ এ ক্লিক করলাম এয়ার ফর্মেটে আছে তো এখন আমি করলাম ইলিস্ট্রেটর এখানে দেখেন এই যে ভার্সন যেটা আছে ইলিস্ট্রেটর ভার্সন অনুযায়ী আমরা এটাকে কনভার্ট করে দিতে পারি তো সি এস সিক্সটা আমি প্রেফার করি কারণ সি এস সিক্স দিলে ম্যাক্সিমাম সবগুলো পার্সনই নিয়ে নেয় তো আমি সি এস সিক্স দিলাম তো দিয়ে আমি ওকে প্রেস করলাম অ্যান্ড আমার এটা সেভ হয়ে গেছে আমি এখানে যাচ্ছি ডাউনলোড এই যে বিজনেস কার্ড নামে একটা ইয়ার সেভ হয়েছে তো এখন আমার কাজ হচ্ছে যে আমি এগুলোকে জেপি জিতে সেভ করব তো আমি করবো কি ফার্স্ট আমার ফ্রন্ট সাইড যেটা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ফাইল থেকে এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব বা শর্টকাট হচ্ছে আল্টার শিফট কন্ট্রোল অ্যাস তো আমি এইভাবে ডাইরেক্টলি শর্টকাট না দিয়ে এভাবে দেখালাম যে ফাইল থেকে কিভাবে দেব তো আমি আবার যাচ্ছি এখানে আমি ধরেন এটাকে ফার্স্টটাকে সিলেক্ট করলাম ফোন সেটাকে সিলেক্ট করে ফাইল ফাইল থেকে হচ্ছে গিয়ে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেভ ফর ওয়েব সেভ ফর ওয়েবে যাওয়ার পর এখান থেকে দেখেন এখানে যেটা আছে এখান থেকে জেপিজি সিলেক্ট করে দেব অ্যান্ড কোয়ালিটি হান্ড্রেড বা এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি হান্ড্রেড অটোমেটিকলি নিয়ে নেবে এরপর আসে আমাদের পার্সেন্টেস্ট এইটাকে আমি করবো কি থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেব করে এখানে জাস্ট দুটা ক্লিক করলেই দেখাবে যে থ্রি হান্ড্রেড করলে আমার কোয়ালিটিটা অনেক বেড়ে যাবে অ্যান্ড বিজনেস কার্ডের মানটা অনেক ভালো থাকবে তো থ্রি হান্ড্রেড করে দিলাম অ্যান্ড সেভে ক্লিক করলাম করে আমি যেহেতু আমি ডাউনলোডে সেভ সেভ দিয়েছি তো আমি ডাউনলোডে নিয়ে যাচ্ছি এখন আমি এখানে একটা নাম্বার দিচ্ছি নাম্বার কি নাম দেবো বিজনেস কার্ড ফন্ট যে ফ্রন্ট লিখে দিলাম বা ফ্রন্ট সম্ভব হবে আর হবে ফ্রন্ট ওকে সেভে ক্লিক করলাম দেন আমি এখানে দেখাচ্ছি আমার ডাউনলোড অপশনে গেলাম এই তো আমার বিজনেস কার্ড সেভ হয়ে গেছে জেপিজি ফর্মেটে 
তো আমি ঠিক এইভাবেই আমার ব্যাগটাকে যখন সেভ সেভ দেবো তখন এই যে এটা এখন সেলেক্ট আছে তো এখন করবো জাস্ট এইভাবে দিলাম আমার ব্যাগটা সেলেক্ট হয়ে গেল তো ব্যাগটা সেলেক্ট হলে ঠিক সেম পদ্ধতি ফাইল এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়াই এখন দেখেন এখান থেকে জাস্ট ওপরের সেটিংগুলো ঠিকই আছে এখান থেকে পার্সেন্টেজটাকে থ্রি হান্ড্রেড করে দিলাম আর এখানে দুটা ক্লিক করলাম দুটোতে একটা একটা করে দেন আমার ব্যাগটা দেখাচ্ছে সেভ ক্লিক এখানে ক্লিক করলাম এখানে ফ্রন্ট ব্যাগ সো গাইস আমাদের বিজনেস কার্ড রেডি হয়ে গেছে তো এখন জাস্ট আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের বিজনেস কার্ডটা দেখাচ্ছি কীরকম হয়েছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট সাইজ এটা হচ্ছে আমাদের বিজনেস কার্ডের ফ্রন্ট সাইড অ্যান্ড এটা সরি এটা আমার ভিডিও অ্যান্ড এটা আমার ব্যাক সাইড এটা ব্যাক এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট সো আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন কীভাবে প্রফেশনাল বিজনেস কার্ড ইলিস্টোরের মাধ্যমে তৈরি করতে হয় সো থ্যাংক ইউ আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অ্যান্ড ভালো থাকবেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম